இந்தோனேஷியா இந்த பேரை கேட்கும் போதே இயற்கை பேரிடர் ரொம்ப பெரிய அளவில் இந்த நாட்டை போட்டு வாட்டி வதைக்குதையா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு நான்கு புள்ளி அஞ்சு ரிக்டர் அளவுக்கு உள்ள ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் வந்திருப்பதாகவும் இதனால் உயிரிழப்புகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் இப்படி ஒரு நிலநடுக்கம் வந்ததாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன இது மட்டும் தானா இந்த விநாயகம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜெயிலர் படத்துலலாம் வில்லனாக இருந்தார் பார்த்தீங்களா அவரை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா வில்லனாக இருந்தால் ஏன் ஏன் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நல்லா தண்ணி அடிச்சிருப்பார் போல் போலீஸ்கிட்ட போய் உரண்டு எழுத்திருக்காரு செம்மையாக அவங்களும் திரும்பி ஏதோ சண்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய உச்சத்தில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ கீழே இருந்தாலும் சரி நாம் இங்கே என்ன செய்கிறோம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் என்ன செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் அதில் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உள்ளே நம்முடைய உடலுக்குள்ளே போகும்போது நம்மை அறியாமலேயே ஒரு கெட்டவன் அப்படிங்கிறது வெளி உலகத்துக்கு வருகிறான் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலாக இருந்துக்கோங்க பெரிய ஃபேமாக இருக்கிறவங்களுக்கே இந்த நிலைமை நாமெல்லாம் நம்ம வீட்டை நம்ம வீட்டை நம்ம நம்மளை நம்பி தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க நானும் கல்விக்கு இது உங்கள் தமிழ் விதை ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் செய்திகள் முதல் செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரானுடைய அந்த வெப்பன் பைப் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெப்பன் பைப் லைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈரான் யாருக்கு எப்படி வெப்பனை சப்ளை பண்ணுறாங்க எந்த வழியெல்லாம் போகுது யார் யாரெலாம் இதை வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஸ்டடி பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது தான் மேற்கு கரை வெஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி வரை ஈரானுடைய வெப்பன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஈவன் ட்ரோனை கூட ஈரான் என்ன செய்ய முடியும் மேற்கு கரைக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை வெளி உலகத்துக்கு வருது கத 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 நொறுங்கிட்டாங்க அப்படியே இஸ்ரேல் என்னையா மேற்கு கரை வர ஈரானுடைய வெப்பன் வருதா அப்படின்னு பார்த்தா யோ இந்த தாக்குதல் இல்லாமல் ஈரானுடைய திட்டம் தாயா அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் சொல்கிறாங்க கிடையாது கிடையாது ஒட்டு மொத்தமாக ட்ரைனிங் எடுத்தது எல்லாம் ஈரானில் இருந்து தான் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் அப்படிங்கிற அந்த ஊடகம் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா இங்கே அதாவது இந்த ஹமாஸ் இயக்கம் இஸ்ரேலுக்குள்ளே வந்து தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் ஒரு ட்ரைனிங் தேவைப்பட்டிருக்கு அந்த ட்ரைனிங்கை எங்கே வச்சு முடிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஈரானில் வச்சு முடிச்சுருக்காங்க அந்த ட்ரைனிங்கை முடித்த கையோடி தான் ஹமாஸ் இயக்கம் எங்கே வந்திருக்காங்க இந்த இஸ்ரேலுக்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய தாக்குதலை நடத்தியிருக்காங்க இதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய தகவல் ஸோ ஈரான் ஆல்ரெடி உதவி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் ட்ரைனிங் அதுக்கு மேலே வெப்பன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஓகே ஏதோ சொல்கிறாங்க நம்ம கேட்டுக்கலாமே அடுத்ததாக எய்லட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் இந்த எய்லட் அப்படிங்கிற இடம் காசா பகுதியிலேருந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குங்க அங்கே வர இன்றைக்கி காசா பகுதியிலேருந்து ஒரு ராக்கெட் வந்து விழுந்திருக்கு அப்படி விழும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய இராணுவ வீரர்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க இராணுவத்துக்கான ட்ரைனிங்கில் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ ட்ரைனிங் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் காசா பகுதியிலிருந்து அதாவது ஹமாஸ் இயக்கம் ராக்கெட்டை அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன தான் இங்கே அடுத்ததான் நடக்க போகுது அப்படின்னா எந்தெந்த நாடுகள் எனக்கு சப்போர்ட்டாக வாரீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு நாடுகள் பிரிவை நடத்துகிறார்கள் ஒன்று இஸ்ரேல் இன்னொன்று பாலஸ்தீனம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய துருக்கி கத்தார் இரண்டு அரசாங்கமும் இன்னைக்கு மேற்குலக நாடுகளையும் ஐநா சபை போன்ற அந்த பொதுவான அமைப்புகளையும் பார்த்து என்னையா செய்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயமாயா இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதியா கண்டிப்பாக இது டபுள் ஸ்டாண்டர்டியா அப்படின்னு சொல்லி பெரிய அளவு விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறது இன்னொரு பக்கமாக ஃப்ரான்ஸ் ஐயோயோ நண்பர்களே ஒன்று கூடுங்கள் ஆன்டி இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று கூடி ஹமாஸை எதிர்க்க வேண்டும் ஹமாஸை எதிர்ப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஹிஸ்புல்லாவையும் எதிர்க்கணும் ஹிஸ்புல்லாவை மட்டும் எதிர்ப்பது இல்லாமல் இன்னும் எத்தனை அமைப்புகள் வந்தாலும் சரி இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக நம்ம இருக்கணும் மாப்பிள அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஈராக் சிரியாவில் அமெரிக்காவினுடைய படை நிற்கிறது நமக்கு தெரியும் தானே அவங்க படை நிற்காத ஏரியா கிடையாது பட் ஈராக் சிரியாவெலாம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்போ இந்த ஈராக் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க படைக்கு எதிரான தாக்குதல் கொஞ்சம் நாளாகவே என்ன செஞ்சிட்ருக்கான் ரொம்ப கூடிக்கிட்டே இருக்கான் என்னப்பா விவரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மிடில் ஈஸ்டில் நீ எங்கால் போட்டு அடிக்கிற நாங்கள் உங்கால் அடிப்போம்ப்ளா அப்படின்னு சொல்லி மிடில் ஈஸ்ட் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அமெரிக்காவை கொஞ்சமாக வேவு பார்க்குறாங்க அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது அடுத்ததாக ஆப்ரேஷன் அலெக்ஸா ஃப்ளட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் அலெக்ஸா ஃப்ளட் அப்படிங்கிறத அங்கே ஹமாஸ் இய
பாகிஸ்தான் என்ன செஞ்சிருச்சு ஒரே நாளில் மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் நபர்களை வெளியில் போங்க அப்படின்னு சொல்லி கழுத்த பிடிச்சி வெளியில் தள்ளிடுச்சு இது உலக அளவில் பெரும் பிரச்சனையாக பார்க்கப்பட்டு வருது பாகிஸ்தான் நீ ஏன் இப்படி செஞ்ச உனக்கு இது நல்லா இருக்கா நீ இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கமாக கனடா நாங்கள் ஒரு நாற்பதனாயிரம் ஆப்கானிஸ்தியர்களை எங்களுடைய நாட்டினுடைய பிரஜைகளாக மாற்றிவிட்டோம் இன்னும் நிறைய பேர் எடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாகிஸ்தானுக்கே வேண்டாம்னு சொல்ல ஆப்கானிஸ்தியர்கள் இப்போ எங்கே போகலாம் நேராக கனடாவுக்கு போகலாம் அடுத்ததாக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனை இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு என் கார்டை போடணும்னா அது எகிப்தால் மட்டும்தான் முடியும் வேறு எந்த நாட்டாலையும் முடியவே முடியாது எகிப்தை சேர்க்காமல் நீங்கள் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனையில் ஒரு என் கார்டை போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே மூணு டாட் வச்சு தொடரும் அப்படின்னு மட்டும் போட்டுருங்கிற ஒரு தகவல் வெளியாக இருக்கிறது காசாக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் அவங்களுடைய பழைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு இல்லாட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நல்லபடியாக சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு பில்லியன் கணக்கான அமெரிக்க டாலர் இருந்தால் தான் காசா பகுதி அதனுடைய பழைய நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பன்றியினுடைய இதயம் அப்படிங்கிறத டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணால் உயிர் பிழைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு கொஞ்சம் நாட்களாகவே ஒரு நபர் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சீக்கிரமாக அதனுடைய அப்டேட் எல்லாமே கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுபத்தி ஒரு அமெரிக்கர்கள் நூற்றில் எழுபத்தி ஒரு நபர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கிளைமேட் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது இப்போது இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பாதிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அப்படிங்கிறது தான் ஆமாம் நமக்கும் தெரியுது கண்டிப்பாக கிளைமேட் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது மனிதர்களை பாதிக்க ஆரம்பித்து விட்டது சைக்ளோன் லோலா அப்படிங்கிறது மறுபடியும் தீவிரமடைந்திருக்கிறது என்கிற தகவலும் இந்த வருடத்திலேயே சூப்பர் ஸ்டோம் அப்படிங்கிறது மூணாவது சூப்பர் ஸ்டோமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஐநா சபை ஐநா சபையினுடைய செக்ரட்டரி ஜெனரல் என்ன பேசிட்டாரு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனையில ஹமாஸ் தாக்குதலை நடத்தினது சும்மா வேக்கமா இல்ல அங்க நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு இஸ்ரேல் செஞ்ச பிரச்சனையே நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேலுக்கு எதிரான கருத்தை தெரிவித்ததால் ஐநா சபையினுடைய செக்ரட்டரி ஜெனரல் உடனடியாக பதவியை விலக வேண்டும் ஐநா சபையை கலைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேல் இன்னைக்கு கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க கொசோவாவினுடைய மைன் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மைன் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க உயிரை பணையம் வைத்து சுரங்கங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய மனிதர்கள் சரியான சாப்பாடு இருக்காது சரியான சுவாசிப்பதற்கு காற்று இருக்காது வெக்க வேர்த்து கொட்டிடும் அது இல்லாமல் அந்த சூடான காற்றையும் நம்ம சுவாசித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதற்கு மத்தியில் வேலையும் செய்யணும் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய கொசோவாவினுடைய மைன் ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிறது இருக்காங்க ஏன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது ஆனால் வேலைக்கு தகுந்த ஊதியம் கிடையாதியா ஊதியத்தை தாங்கையா நாங்களும் நல்லா வாழட்டும் அப்படின்னு சொல்கிற உண்ணாவிரத்தில் இருக்காங்களாம் கொசோவால் மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த மைன் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ரொம்ப பெரிய அளவில் கேள்விக்குறி தான் அடுத்ததாக கனடா மற்றும் இந்தியா எப்பா எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை கிட்டத்தட்ட இருபத்தோர்லேருந்து முப்பது தூதரக அதிகாரிகளை கனடா திரும்ப எடுத்துக்கொண்டது அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே கனடா இந்தியாவினுடைய உறவில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிலாம் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்ல இல்லை நாம் விசா சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் டோன்ட் வரி வி ஆர் ஹியர் ஃபார் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா என்ன செஞ்சுருக்கு கனடாவுக்கு மறுபடியும் நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே செஞ்சு தரோம்ப ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அடுத்ததாக இன்னும் சில ஓவராலாக ஒரு உரசல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பட் ரொம்ப பெரிய அளவில் உரசல் வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா கனடா கொஞ்சம் நட்புடன் இருக்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ பிரான்சிஸ் அவர்கள் மறுபடியும் மனிதாபிமான அடிப்படையிலான உதவிகள் காசா பகுதிக்கு போகணும் ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணணும் இப்படிங்கிற இரண்டு கோரிக்கையை வச்சுருக்காங்க இந்த இரண்டு கோரிக்கையில் ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்டிப்பாக யார் விட மாட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் விட மாட்டாங்க இந்த பக்கமாக மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவிகள் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறத இஸ்ரேல் விட மாட்டாங்க போப் ஃப்ரான்சிஸ் அவர்கள் இப்படி அறிக்கைக்கு மேலே அறிக்கையை விட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இது மூணாவது அறிக்கைன்னு தோணுது இந்த பிரச்சனையில் அதுவும் இல்லாமல் இரண்டு முறை போப் ஃப்ரான்சிஸ் அவர்களே நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஓவராலாக இந்த செய்திகளை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் விதையில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நன்றி வணக்கம்